你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻，又又又刷了一遍锦衣之下，只为再看一遍任嘉伦谈松韵绝配的脸，任嘉伦的蜕变。这个大男孩既帅气又励志，又又又刷了一遍锦衣之下，只为再看一遍任嘉伦谈松韵绝配的脸，重温了一遍锦衣之下。好剧就是让人百看不厌，常看常新，特别喜欢任嘉伦谈松韵。虽然任嘉伦演的其他剧也挺好，但迄今为止只喜欢《鹿大人》和《金夏》。陆毅，鹦鹉少年，金夏，精灵女孩，两人的爱情太唯美，《鹿大人》、《金夏》深入我心。他们从最先的两两嫌弃，到慢慢了解，相互靠近，彼此爱慕，这种循序渐进、含蓄的爱情，这种势均力敌的爱情，彼此忠诚信任，没有误会，没有狗血，这种相互促进、相互付出的爱情。2019年底开播的，过去这么久，我还是依然念念不忘，重刷 N 遍剧情，甚至看了多部衍生的番外小说，真的是深入人心。我最开始是因为喜欢谭松韵才看的《锦衣之下》，看完彻底被圈粉了，太喜欢看了。这对 CP 怎么看怎么甜，又圆一金虾，一下夫妇。这部剧确实是任嘉伦、谭松韵互相成就，天作之合。剧中除了特效不好，配角戏多。其他都好，最好的是陆大人的服装、发型、妆容和眼神，还有金夏的灵动和聪慧，这俩人简直搭的绝配。谭松韵的演技简直是神还原，演得太灵动了。其中有个片段真是特别有趣，受了伤的金夏抱着陆大人的腿不肯放手，可怜兮兮的眼神，哭喊着求着陆毅把自己带回城里，陆大人竟然一把将他提溜起来。直接给扔在了旁边的马儿上，一拍屁股便跑了。不得不说，任嘉伦演技好，尤其是他的眼神都是戏。任嘉伦眼神、表情、动作在剧中表演的精彩绝伦，不论是冷酷凌厉、温柔细腻、深情多情，每个眼神随意切换，演绎的恰到好处。在戏里，不管他说自己几岁了，都让人相信是真的，自然没有任何表演痕迹。剧中每个年龄展现的不同状态，任嘉伦都拿捏的特别到位，流畅自然。特别是陆八岁那段，一张脸用眼神演绎了八岁、十三岁和二十二岁陆大人，他的演技可以一秒带你入戏。陆大人和金夏的俏皮甜蜜的台词，让人嘴巴会不自觉的扬起来。尤其看到金夏撒娇和陆大人吃醋，看着的都很开心。陆大人的颜值也很好磕，金夏的活泼欢乐。都说这剧让人看了想恋爱。这部剧在五毛钱特效和剧情不严谨的情况下，居然还能成了爆款剧，靠演技拯救了这部剧。这是一部非常不错的好剧，期待任嘉伦谈松韵二搭。谈松韵和任嘉伦唱的主题曲也很动听，百听不厌。零二，从任国超到任嘉伦的蜕变，这个大男孩既帅气又励志。作为家人，对嘉伦的关注始于《大唐荣耀》，终于锦衣之下。起初只是觉得他是个帅气有演技的优秀男演员，随着关注时间的推移，了解加深之后，才发现嘉伦从默默无闻到功成名，就充满了艰辛。他可谓是娱乐圈励志的典范。早期经历，在演员这条道路上，任嘉伦并非科班出生，他起初是乒乓球运动员，六岁开始练习乒乓球，十三岁因成绩优异进入山东省省队。由于每天进行大量的刻苦训练。十六岁因伤退役，退役后还是任国超的嘉伦，专注于学业。毕业后在机场工作，因为热爱音乐和舞蹈，他利用工作之余努力学习唱歌和跳舞，并积极参加各种选秀，如《先生夺金》《唱响亚运》《快乐男声》《雪碧》《飞扬新生》《名师高徒》《中韩造星计划》选拔赛。在《先生夺金》《唱响亚运》中，国超哥哥获得了全国八强。青岛三强的好成绩之后，他便辞去机场工作，准备开启另一段精彩人生。后来的国超哥哥加入中韩组合，并担任队长、领舞和 rapper， 并远赴国外学习。提起任嘉伦，或许大家心中会想到广平王李处、温文尔雅的子轩、帅气傲娇的许轩、冷血冷面又不乏温柔痴情的陆毅、精忠报国的周生辰等等众多出彩的角色。归国后的嘉伦，第一部男主剧是《通天狄仁杰》，只是那时知名度不高，很多小伙伴们没看过，当然也包括我。虽说演员身上的光环大多都是角色赋予的，但是角色只有在优秀演员的演绎下才能富有生命力。
富有灵魂，所以大家在感慨李处的深情款款和同情他的意难平时，实则也是被嘉伦的演技打动。真正对嘉伦死心塌地，是因为陆毅直到现在剧荒的时候，还会时常温习锦衣之下的剧情。冷血冷面的锦衣卫经历，转眼间便可变成护妻狂魔，这种转变意料之外，也实属情理之中。这部剧中，嘉伦的演技再次得到了认可，演技更是了得，网友们纷纷称赞。会开车的演技，确实剧中他的很多眼神戏都很出色，一个字绝，或是犀利的，或是深情的，或是束手无措的，或是傲娇的等等。这部剧值得来回观看，它的结局很圆满，刷剧不会伤心，不像《大唐荣耀》需要备足纸巾。《天机之白蛇传说》这部剧最初播放时没有及时追，后来被告知下架了，很是遗憾。但是剧情梗概还是时常能刷到。嘉伦在剧中一人分饰两角：子轩和许轩。子轩温文尔雅，法力高强；许轩医术高明，一遇白妖妖就变得傲娇。剧中他和杨子饰演的白妖妖日常拌嘴逗乐，也很是有趣。嘉伦凭借此剧也积攒了一波好人气。他的演技还是一如既往的值得信赖，造型很给力，演技更是傲力给。今年刚刚热播完毕的《周生如故》和《一生一世》，让嘉伦的口碑可谓是更上一层楼。他真的是个宝藏演员，古装和现代装切换自如，古装绝美，现代装帅气，演技更是一如既往的娴熟流畅，能够准确的把握角色的灵魂和内心，每个角色都仿佛是角色本人。毫无表演痕迹，《周生如故》终结局让家人们哭红了眼。好在在一生一世中的得到了弥补，让家人们得到了安慰和满足。嘉伦的作品还有很多，只是这几部是我看过的，所以感触较深。其他的剧作品没有完整看过，所以不再一一列举。作为嘉伦的粉丝，很幸福，感觉从他的身上能看到满满的正能量。他也算是娱乐圈励志的典范。虽然他被人熟知的身份是演员，但是唱歌跳舞他也很在行，几乎每部剧都能听到他演唱歌曲的声音。纵观他这从业短短几年的时间，作品步步经典。他也一直在不断的扩展人生的宽度，除了演戏，他也不忘发表音乐专辑，参加歌舞节目，演绎小品。这么努力且正能量的宝藏男孩，希望你越来越好。